എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അതായത് സമാന കോണുകൾ പഠിച്ചു മറുകോണുകൾ പഠിച്ചു അതിന് വേറൊരു രീതിയിൽ വർഗീകരിക്കേണ്ട നോക്കിക്കോളൂ ഏ ടീച്ചർ കാണിക്കാം ഇവിടെ എന്താ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കണ്ടീഷൻ എ ബി സി ഡി പാരല ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ജിയിലും എച്ചിലും കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് നോക്കൂ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു കോണ് അതിന്റെ ജോഡി ഇത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു കോണ് അതിന്റെ ജോഡി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു ഇതിനൊരു പേരുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ആന്തര സഹകോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ആന്തര സഹ കോണുകൾ കോ ഇന്റീരിയർ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്നാ പറയാം അതായത് ഇത് ഒരു ജോഡി അതായത് എന്താ ഇത് ഉള്ളിൽ ആന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉള്ള് ഉള്ളിൽ എന്നാണ് ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉള്ളിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരു ജോഡിയാണ് ഇത് രണ്ടും മറ്റൊരു ജോഡി അതാണ് ഞാൻ രണ്ടും രണ്ട് കളറാക്കിയത് വേറൊരു ചിത്രത്തിൽ വരയ്ക്കേണ്ട വിചാരിച്ചു ഒന്നിൽ തന്നെ കാണിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാലോ ഉള്ളിൽ എന്ന് കാണാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ ഇത് അല്ലെ ആന്തര സഹകോണുകൾ എന്ന് എന്തിനു പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ അളവുകൾ പറയാം ഇപ്പൊ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാണ് അല്ല സോറി ഈ കോണ് രണ്ടാണ് അല്ലെ അടയാളപ്പെടുത്താം രണ്ട് ആംഗിൾ ടു ആണ് ഇനി ഇത് എച്ച് ഓ ആംഗിൾ ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇത് ആംഗിൾ ത്രീ ആണ് ഇത് ആംഗിൾ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ നിങ്ങൾ അളവിന്റെ ഇത് വൺ വൺ ടെൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് ഇത് സെവന്റി ആണ് ഇത് രണ്ടും ആന്തര സഹകോണുകളാ ഇത് സെവന്റി ആണ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് അതായത് ഇത് രണ്ടും അനുപൂരകങ്ങളാണ് എന്ന് പറയും അനുപൂരകങ്ങൾ അനുപൂരകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും അല്ലെ ഇത് നൂറ്റി പത്ത് ഇത് എഴുപത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയ സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് എന്ന അതിന് പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ സപ്ലി മെന്ററി ആംഗിൾ സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് അപ്പൊ അത് ഒരു രണ്ട് ജോഡി ഉണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് അത് അത് വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയാ ആഡ് ചെയ്താല അപ്പൊ അതിന്റെ ഏതൊക്കെയാ പറയാ സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരെങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറയാ ടൂവും ഫൈവ് അല്ലേ ഒരു ജോഡി അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരെങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറയാ ടൂവിന്റെ പേരെങ്ങനെയാ പറയാ ആംഗിൾ ബി ജി എച്ച് ബി ജി എച്ച് ഇനി ഇതിന്റെ പേരെങ്ങനെ പറയും ആംഗിൾ ജി എച്ച് ഡി ജി എച്ച് ഡി അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് പറയാ ഇത് രണ്ടും ഇതും ഒരു ആന്തര സഹകോണുകളാ ഒരു ജോഡി ആന്തര സഹകോണുകളാണ് ഏ അതായത് കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇതിന്റെ പേരെങ്ങനെ പറയാ എ ജി എച്ച് ആംഗിൾ എ ജി എച്ച് ആൻഡ് ആംഗിൾ സി എച്ച് ജി ആംഗിൾ സി എച്ച് ജി മനസ്സിലായോ നിങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എഴുതണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഇങ്ങനെ എവിടെയാണ് ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പോ തെറ്റൂല മനസ്സിലായിണ്ടോ അപ്പൊ ആന്തര സഹകോണുകൾ ഉള്ളിലുള്ള കോണുകൾ എത്ര ആലോചിക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താല് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും അതിന് അനുപൂരകം അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നോക്കാം വേറെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മള് പുറത്ത് നോക്കൂ പുറത്ത് ഒരേ പോലെയല്ല ഇതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബാഹ്യ സഹകോണുകൾ എന്ന് പറയും പുറത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ബാഹ്യ സഹകോണുകൾ കേട്ടോ അതിന് പറയും കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ പുറത്തുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കുക ഇനി അതിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കുക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ നോക്കൂ ഇത് വണ് 
അല്ലേ ഇത് താഴെയുള്ളത് സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റി സിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ വൺ സെവൻറ്റി ആണെങ്കിൽ സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പറിലെ ആംഗിൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഞാൻ ഈ നമ്പർ ഇട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ആംഗിൾ എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ അളവല്ല അളവ് ഈ സെവൻറ്റി വൺ ടെൻ ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വൺ എന്നുള്ള ആംഗിൾ സിക്സ് എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഈ വണ്ണും സിക്സും ഇവിടെ സെവൻറ്റിയും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നും അല്ലേ അപ്പൊ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക വൺ എയ്റ്റി അല്ലെ അപ്പൊ അതും എന്താണ് അനുപൂരകങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇനി ഇത് നോക്കൂ ഇതെന്താ വരിക ഇതേതാ ആംഗിൾ ഫോർ അല്ലേ ഇതേതാ വരിക ആംഗിൾ സെവൻ ഇപ്പൊ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ സെവൻ എന്ത് പറയും സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ ആന്തര സഹകോണുകളും ബാഹ്യ സഹകോണുകളും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇതാ ആന്തര സഹകോണുകൾ ഉള്ളില്ല ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ട് ജോഡിയാണ് ഇനി ഇത് ബാഹ്യ സഹകോണം രണ്ട് ജോഡി ഉണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ പേര് എഴുതണ്ടേ നമുക്ക് ആ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ജോഡിന്റെ പേര് എഴുതാ ഇതിന്റെ പേര് പറയൂ ആംഗിൾ ഇ ജി ബി ഇ ജി ബി ഇതിന്റെ ജോഡി ഏതാ ഇതല്ലേ പുറത്തുള്ളത് കണ്ടോ പുറത്തുള്ളത് എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആംഗിൾ ഡി എച്ച് എഫ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എച്ച് ഡി എന്ന് എഴുതാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ആംഗിൾ എഫ് എച്ച് ഡി ഇനി ഇതിന്റെ പറയൂ പേര് നാലും ഏഴും ആണല്ലോ ജോഡി പേർ വരുന്നത് ഇതിന്റെ പേര് പറയൂ ആംഗിൾ എ ജി ഇ ആംഗിൾ സി എച്ച് എഫ് സി എച്ച് എഫ് മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ട് സമാന്തര വരകളെ ഒരു വര ഖണ്ണിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന എട്ട് കോണുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വർഗീകരിച്ചു നമ്മൾ സമാന കോണുകൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് സമാന കോണുകൾക്ക് പറയാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയാ മറുകോണുകൾ എന്ന് പിന്നെ ആന്തര സഹകോൺ കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് പിന്നെ ബാഹ്യ സഹകോൺ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു നാല് സെറ്റ് അത് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിന്റെ പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബുക്ക് ബുക്ക് നോക്കുമ്പോ അത് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഞാന് ഒരു ഫണ്ണ് വെറുതെ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സില് എൻ ആൻഡ് സെഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെയൊക്കെ ആംഗിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സെഡിലും ഇതാ ഈ രണ്ട് ലൈനും കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കൂട്ടിച്ചേരുന്ന പോയിന്റിൽ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏ എന്റെ ചോദ്യം ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഏതാണ് ആംഗിൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആണോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആണോ കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണോ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണോ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മള് എന്താ പറയാ പാരല ലൈൻ ആണ് കരുതുക അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഞങ്ങൾ നീട്ടിയാ വിചാരിച്ചോ ഇതാ നീട്ടി അതേപോലെ ഇതിനെയും നീട്ടി ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഏതാ വരിക ഈ ജോഡി ഈ ജോഡിക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ പഠിക്കുക കാരണം രണ്ട് സമാന്തര വരേനെ ഒരു ഛേദകം കണ്ണിക്കുമ്പോൾ ഇത് നോക്കൂ ഇത് ആദ്യത്തെ വരയുടെ താഴെ ഈ വരയുടെ ഇടത് ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ഇതോ ആദ്യത്തെ വര രണ്ടാമത്തെ വരയുടെ മുകളിൽ ഇതിന്റെ നേരെ എതിർ ഭാഗത്ത് അത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മറുകോണുകളാണ് ഈ ജോഡി എന്ന് പറയുന്നത് മറുകോണുകളാ മറുകോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന മറുകോണുകൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലെ ആൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ മറുകോണുകളുടെ അളവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സെയിം ആണ് ഇതെന്താ എത്രയാണോ അത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതും ഇനി ഇത് നോക്കാം നിങ്ങൾ സെഡ് എന്നുള്ളത് സെഡ് എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നോക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ചു വിചാരിക്കും അതൊരു പാരല ലൈൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും കണ്ടോ രണ്ട് പാരല ലൈൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ നീട്ടി അങ്ങ് കൊടുത്തു ഉണ്ടോ നീട്ടി കൊടുത്തു അപ്പൊ നോക്കൂ ഇതിന്റെ താഴെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡില് ഇതിന്റെ മുകളിൽ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡില് അപ്പൊ നേരെ വിപരീതായി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതും മറുകോണമാണ്
ഇവിടെ എൽ എം പാരല ടു എൻ ഒ രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിന് പി ക്യു എന്നുള്ള ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു എത്ര ഡിഗ്രിയിലാത് ഇത് ഫോർട്ടി ഈ ഒരൊറ്റ അളവ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള അളവുകളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം ഇത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര വരും ഒരു ക്ലൂ തരാം ഇത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര വരും ആ ഇത് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ള ആംഗിൾസ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും അതിന് ലീനിയർ പെയർ അഥവാ രേഖീയ ജോഡി എന്നാ പറയാം ഇത് നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും അത് ആലോചിക്കാം കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോ ഇങ്ങനെ എട്ടെണ്ണവും നിങ്ങൾ എഴുതുക എന്നിട്ടോ അതിൽ സമാന കോണുകൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് അവയുടെ പേരുകൾ എഴുതുക ജോഡി ആയിട്ട് എഴുതുക എത്ര സമാന കോണുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നാല് ജോഡി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ജോഡി രണ്ട് ജോഡി മൂന്ന് ജോഡി അതിന്റെ പേര് മാത്രം എഴുതുക ചിത്രം വരയ്ക്കണ്ട പേര് എഴുതുക ഇവിടെ മറുകോണുകൾ എഴുതുക ആന്തര സഹകോണുകൾ രണ്ട് ജോഡി അല്ലേ വരുന്നേ ബാഹ്യ സഹകോണുകളും രണ്ട് ജോഡി സമാന കോണുകൾ നാല് ജോഡി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ നാല് ജോഡി മറുകോണുകളും നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഫോർ പെയേഴ്സ് അല്ലെ ആന്തര സഹകോണുകൾ ടു രണ്ടെണ്ണം വരുന്നു ബാഹ്യ സഹകോണും രണ്ടെണ്ണം പേറാവുമ്പോ പേർന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർന്നാണല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ പേരുകളാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ കേട്ടോ ഓക്കെ